வணக்கம் இது உங்கள் சக்தியின் டாக்டர் லைஃப் தற்பொழுதைய காலகட்டத்தில் அநேகமாக எல்லாருக்குமே இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மருத்துவ பிரச்சனையாக இருப்பது இந்த இடுப்பு வழி தான் இடுப்பு வழிக்கான காரணங்கள் என்ன அதற்கான தீர்வுகள் என்ன என்பது பற்றி இன்று நிகழ்ச்சியில் கலந்துரையாடுவதற்கு என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார் இயன்முறை மருத்துவர் ரமேஷ் பாபு அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் தற்பொழுதைய காலகட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டா சிறுவர்கள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்குமே இந்த இடுப்பு வழி என்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது முன்னைய காலத்துல எல்லாம் பெரியவர்களுக்கு மட்டும்தான் இடுப்பு வழி இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்துட்டு இளம் வயதினருக்கு கூட அது இருக்கு இடுப்பு வழிக்கான காரணங்கள் என்ன முதலாவதாகவே இடுப்பு வழி என்றால் என்ன இடுப்பு வழி என்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா மருத்துவ உலகத்தில் பலவிதமான நோய்கள் இருக்கு இதுல இந்த இடுப்பு வழின்றது உலக அளவில் பார்க்குறப்போ இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விதமான நோயாகும் இந்த இடுப்பு வழி என்றது இடுப்பு பாகத்தில் ஒரு வழியாக ஆரம்பித்து நாள் செல்ல 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 சிறிது சிறிதாக அவர்களை வந்து ஒரு டிசபிலிட்டி ஸ்டேஜ் ஒரு மேற்கொண்டு எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது தான் இந்த இடுப்பு வழி இந்த இடுப்பு வழின்றது பார்த்தோம்னா முந்தைய காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருக்கோ இல்லை குறிப்பிட்ட தொழில் செய்கிறவர்களுக்கோ மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ஈவன் சின்ன ஒரு சின்ன குழந்தைகளில் இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் அனைவரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக இது அமைந்திருக்கு இது இப்படி அமைந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை முறை நடைமுறை உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சிகள் இதில் குறைபாடுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லோயர் பேக் பெயின் சொல்லக்கூடிய இடுப்பு வழி வருவது மிக சாதாரண ஒரு நிலையாக இப்பொழுது இருக்கிறது சரி டாக்டர் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இடுப்பு வழி என்றது அநேகமாக எல்லாருக்குமே கொமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வர இடுப்பு வழி வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதற்கான காரணங்களும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் எனவே இடுப்பு வழி என்னென்ன வகைப்படும் இப்போ இடுப்பு வழினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இடுப்பு வழியினுடைய தன்மை அந்த நோயின் பாதிப்பு அதனுடைய சிம்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒருத்தருடைய இடுப்பு வழி எதனால் வந்திருக்கு இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் டயக்னோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இந்த டயக்னோசிஸ் நோயை கண்டறியும் தன்மை அதை பொறுத்து தான் ஒருத்தருடைய இடுப்பு வழி எந்த மாதிரியானது அப்படின்றது நமக்கு புரியும் இந்த இடுப்பு வழியை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இடுப்பு வழி இடுப்பு மற்றும் அது சம்மந்தப்பட்ட உடற்கூறு விதமான விதங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பேக் போன்னு சொல்கிறோம் குருத்தெலும்பு இந்த பேக் போன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நெக் ரீஜனில் இருந்து இடுப்பு வரைக்கும் நீண்டு இருக்குது இதுக்கு பலவிதமான பாகங்கள் சர்விக்கல் தொராசிக் லம்பா அப்படின்னு இதுக்கு விதவிதமான இடங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கருவில் இருக்கிறப்போ குழந்தை ஆங்கிலத்தில் சொல்கிற சி ஷேப் அந்த முறையில் தான் குழந்தை இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து யூனிவர்சல் ஃப்ளக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக அந்த குழந்தை தலையை நிமித்தி பார்க்குறப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல கழுத்து பகுதியில் நெக் ரீஜன் சொல்கிற கழுத்து பகுதியில் ஒரு கேர்வ் உருவாகும் அதே மாதிரி அந்த குழந்தை எப்போ உட்கார ஆரம்பிக்குதோ உயிர்ப்பு சக்திக்கு எதிர் அந்த குழந்தை அதனுடைய உடம்பை நிமிர்த்துறப்போ நமக்கு பேக் லோயர் பேக்னு சொல்கிற இடத்துல கேர்வ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதனால தான் ஸ்பைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில எழுத்தான எஸ்ன்ற ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ்ன்ற கர்வில் இந்த லோயர் பேக்ன்ற ரீஜனில் அந்த கவ் சரியான முறையில் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்ததுன்னா பேக் பெயின் என்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது எந்த ஒரு விஷயமும் அது உடற்கூறு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் செய்யும் தொழிலாக இருக்கலாம் அல்லது லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி இன்மையினால் இருக்கலாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கவ் ஆனது மாறுபட்டு டிஃபார்மிட்டி அப்படின்னு சொல்லுற ஒரு லெவலுக்கு போகுதோ அந்த இடத்துல தான் பேக் பெயின் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த இடுப்பு வழி எப்படிப்பட்ட தன்மையோடு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கு எந்த காரணத்தினால அந்த கேர்வ் டிஃப்ரென்ஸ் மாறுபாடு ஏற்படுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல தான் ஒரு மருத்துவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இயன்முறை மருத்துவராக இருந்தாலும் சரி மிக சிறந்த டயக்னோசிஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இந்த இடுப்பு வழிக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்று எதனை கூறுங்க இடுப்பு வழிக்கான காரணங்கள் பார்த்தோம்னா பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குது சில பேருக்கு பிறப்பாலே இருக்கலாம் கஞ்சினேட்டல்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு பிறக்கும் போதே குழந்தையோட அமைப்பு அந்த கருவில் எப்படி இருக்குது என்றதை பொறுத்து அந்த ஸ்பைன் பேக் போன் டிஃபார்மிட்டியோடு இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா 
அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இது தவிர பார்த்தோம்னா ஸ்பைன் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறுத்தெலும்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஜுரிஸ் அவங்க விளையாடு விழுது லைக் டென்னிஸ் ஃபுட்பால் பேட்மிண்டன் பேஸ்கெட்பால் இந்த மாதிரி விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்ட இன்ஜுரிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒர்க் ரிலேட்டட் இன்ஜுரிஸ் வேலை செய்கிற இடத்துல ஏற்படுகின்ற இன்ஜுரியாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஏஜிங் ப்ராசஸ் நாளாக ஆக டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எலும்புகளில் ஏற்படுகின்ற தேய்மானம் இதுவாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இன்டர்வெர்டிபரல் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய குறுத்தெலும்பு பேக் போன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேக் போனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா ஒன் அப்பான் அனதர் ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று அமைஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு போனுகள் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்கின்ற ஒரு பொருள் இருக்கும் இந்த டிஸ்க்கின்றது எப்படின்னா ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி நம்மளுடைய பாடி வெயிட் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல் எடை அது எடை வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறப்போ நடுவில் இந்த டிஸ்க்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் அதாவது மேற்கொண்டு அந்த மூமெண்ட்டில் அந்த டிஸ்க் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த டிஸ்கானது மிக கடுமையான அழுத்தம் தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்படும் பொழுது இந்த டிஸ்க் வந்து டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் அதாவது நாற்பட்ட தேய்மானத்திற்கான வழிகளை கண்டுருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த டிஸ்கானது இந்த ப்ரெஷர் தாங்காமல் வெளியில் நகர ஆரம்பிக்கும் இப்படி வெளியில் நகர்ற டிஸ்கானது அந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ளே ஸ்பைனல் கார்டுனு சொல்கிற நம்மளுடைய தண்டு வடம் அதில் போய் தொடும் பொழுதோ இல்லை அதில் ப்ரெஷர் போடும் பொழுதோ அது பெயினாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பலவிதமான காரணங்கள் பேக் பெயின் இருக்குது இப்பொழுது இந்த ஒரு பேக் பெயின் வருவதால் எங்களுடைய உடலில் என்ன விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதாவது ஃபிசியோலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் ரைட் நான் முதலே சொன்னது மாதிரி பேக் போன் அந்த குறுத்தெலும்பு என்றது ஒரு சரியான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக இடுப்பு வழின்னு சொல்லுறப்போ நம்ம லம்பா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிற ஏரியாவில் ஐந்து விதமான போன்கள் இருக்குது இந்த ஐந்து போன்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு நடுவில் இன்டர்வெர்டபிள் டிஸ்க் அப்படின்ற அந்த ஷாக் அப்சர்வர் மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த போனை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த போனுடைய பின்புறத்தில் நடுவில் இருக்கின்ற அந்த துளையின் வழியாக தான் நம்மளுடைய தண்டு வடம் இருக்குது நம்மளுடைய தண்டு வடம்ன்றது நம்மளுடைய உடம்பின் எல்லா பாகங்களையும் மூளையோட கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆர்கன் தண்டு வடத்தின் மூலமாக தான் நரம்புகள் வெளியில் வந்து நம்முடைய கை கால்களுக்கான சதைகளுக்கான வேலைகளை செய்கிறதுக்கான கட்டளைகளை தந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த அமைப்பில் பார்க்குறப்போ இந்த எலும்பு இதில் தேய்மானம் ஏற்பட்டாலோ அதாவது ஸ்பாண்டிலோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பாண்டிலோ லெஸ்டசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்போ இந்த எலும்புகளுடைய தேய்மானமானது அந்த ஸ்பைனை ப்ரெஸ் பண்ணும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் இதுக்கு ஸ்பைனல் ஸ்டினோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஸ்பைனல் காடுக்கான அந்த பாதையில் தண்டு வடம் அமைகிறது அதற்கான பகுதியில் அது சிறந்து சரியான முறையில் இருக்கணும் இப்போ இந்த போன் தேய்மானம் ஆகிறதுனாலையோ இல்லை ஸ்பாண்டிலோ லெஸ்ஸஸ் ஸ்லிப்பிங் அதாவது ரெண்டு வெட்டிப்பிரா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற வெட்டிப்பிரா கீழே இருக்கிற வெட்டிப்பிரா மேலே இப்படி முன்னாடி நகர்ந்து வர்றதுனால அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பைனல் காடுக்கான அந்த ஸ்பைனல் கெனால் அது நேரவாயிடும் தட் இஸ் ஸ்பைனல் ஸ்டெனோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையோ இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி அந்த டிஸ்க் அது ஹெர்னியேட் ஆகிட்டு வெளியில் வந்ததுனாலேயோ அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இதன் மூலமாக அதிலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய நரம்புகள் கம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால அந்த நரம்பு செல்லும் வழியில் எல்லாம் இருக்கின்ற மசில்ஸ் சதைகளுக்கு வழியை கொடுக்கறது தான் லோயர் பேக் பெயின் சரி சார் நீங்கள் வந்து கூறியிருந்தீங்க இப்போ பேக் பெயினுக்கு வந்துட்டு நிறைய காரணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ அநேகமாகவே வந்து பெரியவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வயது முய முதிர்ச்சியால் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த பேக் பெயின் வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்கும் நிறைய வேலைகள் வந்து செய்கிறதாலையும் வந்து இந்த பேக் பெயின் வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்கும் சிறுவர்களுக்கு குறிப்பாகவே ஏன் இந்த பேக் பெயின் வருது இந்த கேள்விக்கான பதிலை நான் மிக எளிமையாக சொல்லணும்னா நீங்கள் டென்ட் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா கூடாரம் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படி கூடாரம் கட்டுவீங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா இரண்டு கம்பிகளை வெரி குட் கரெக்டாக சொன்னீங்க அதாவது ஒரு கூடாரம்ன்றது நேராக நிற்கணுன்னா இரண்டு சைடில் நம்ம கயிறு போட்டு கட்டுவோம் இப்படி ரெண்டு சைடில் நம்ம கயிறு போட்டு கட்டும் பொழுது அந்த ரெண்டு கயிறோட டென்ஷன் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் கூடாரம் நேராக நிற்கும் நான் சொல்கிறது சரியா இப்போது ஒரு பாகத்தில் நல்லா இழுத்து கட்டிட்டோம் ஒரு பக்கத்தில் நம்ம கொஞ்சம்
சரி இல்லைங்களா ஆகவே ஒரு டென்ட்ன்றது நேராக நிற்கணும்னா அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற அந்த கயிற்றில் இருக்கிற டென்ஷன் சரியாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம லோயர் பேக் இடுப்பு பாகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய குருத்து எலும்பு பின்பக்கம் இருக்குது இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மசில்ஸ் அதாவது சதைகள் பார்த்தீங்கன்னா முன்பக்கம் அப்டாமினல் மசில்ஸ் பேக்கில் லோயர் பேக் மசில்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு சைடில் ரெண்டு மசில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பைனை சுற்றி நான்கு புறமும் மசில்கள் இருக்குது இந்த நான்கு மசில்களும் எந்த டென்ஷனில் இருக்கணுமோ அதுக்கான சரியான டென்ஷனில் இருக்கிறப்ப தான் அந்த ஸ்பைனானது லோயர் பேக் ஏரியாவில் அதனுடைய கர்வேச்சர் நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி மிக சரியான அளவில் இருக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அது சரியான அளவில் இருக்கணும் அப்படின்ற கருத்து தான் இங்கே அடிப்படை இந்த ஒரு பேக் போன் குறுத்தெலும்புன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்பக்கம் இருக்கிற அப்டாமினல் மசில்ஸ் பின்பக்கம் இருக்கிற பேக் மசில்ஸ் மற்றும் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற மசில்ஸ் இந்த எல்லா மசில்ஸும் மிக சரியான அளவில் டென்ஷனில் இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கான கர்வ் மிக சரியான அளவில் இருக்கும் இந்த கர்வ் அதிகமாக உள்பக்கம் போகவும் கூடாது ஃப்ளாட்டாகவோ இல்லை வெளிப்பக்கமாக வரவும் கூடாது இப்படி வரப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற மசில் இருக்கிற டென்ஷன் மாறுபடும் இந்த டென்ஷன் மாறுபடும் பொழுது அந்த டென்ஷன் எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குது அதை பொறுத்து இந்த கவ் மூவ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ப்ரெக்னன்சி இப்போது லேடிஸ் ப்ரெக்னன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் மாதத்துலேருந்து அவங்க டெலிவரிக்கு போகிற அந்த ஒன்பதாவது மாதம் வரைக்கும் மிக சிறிது சிறிதாக குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் அந்த குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய அப்டாமினும் பெருசாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி டென்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டென்ட்டுக்கு நம்ம ரெண்டு பக்கம் கயிறு வச்சுருக்கிறோம் அதில் ஒரே அளவுக்கு டென்ஷன் இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெக்னன்சின்றது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் அவங்களுடைய அப்டமன் சிறிது சிறிதாக பெரிதாக ஆரம்பிக்குது ஒன்பது மாதங்கள் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி அடையுது ஒரே நாளில் வயிறு பெரிதாக போகிறதில்ல ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த வயிறு பகுதி சிறிது சிறிதாக வெளியில் வர வர கிராவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய புவியீர்ப்பு சக்தியினால் வயிறு மேற்கொண்டு முன்னோக்கி செல்கிறது அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பேக் போனுடைய கர்வேச்சர் உள்ளே மிக அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்டாமினல் மசில் முன்னாடி இருக்கிற அப்டாமினல் மசில் பின்னாடி இருக்கிற பேக் மசில் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கோ எஃபிஷியன்சி அதாவது இந்த இரண்டு மசில்களுக்கு நடுவுப்பட்டு இருக்கிற அந்த டென்ஷன் ஆனது மாறுபடும் இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த ஸ்பைனில் போகிற ப்ரெஷர் ஆனது மாறுபடுது இப்போது இந்த ஸ்பைனில் போகிற ஸ்ப்ரெஷர் அந்த டிஸ்கு மேலே ப்ரெஷர் போடுறப்போ டிஸ்க் ஹெர்னியேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சின்றது ஒரு சுச்சுவேஷன் இது ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு சின்ன ஒரு பையனை எடுத்துப்போம் ஸ்கூல் பேக் எடுத்துக்கிட்டு போகிறார் ஸ்கூல் பேக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோவுக்கு புக்ஸை வச்சுட்டு போகிறார் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேகோடைய வெயிட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது புவியீர்ப்பு சக்தியினால் ஈர்க்கப்படும் பொழுது அவருடைய ஸ்பைன் மறுபடியும் மிக நடுத்தரமாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பைனோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்பெஷலி பேக்கோடைய அந்த கர்வ் இதை பாதிக்கக்கூடிய விதத்தில் எந்த ஒரு காரணம் இருந்தாலும் அந்த காரணம் தான் பேக் போன் அண்ட் பேக் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான அடிப்படை காரணமாக அமையும் ஓகே குறிப்பாக சிறுவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய அடிப்படை காரணமாக இருக்கும் இல்லையா நிச்சயமாக சரி இப்போ இன்னொரு கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் இப்போ எங்களை உடலில் ஏற்படுற வழிகளை வந்துட்டு நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் இல்லையா அது மாதிரி வந்து லோவ பேக் பெயினையும் வந்து வலியின் கா அடிப்படையை வைத்துக்கொண்டு எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் ஓகே இப்போ லோயர் பேக் பெயின் இது வந்து ஒரு சாதாரண டேர்ம் லோயர் பேக் பெயின் க்ரானிக் லோயர் பேக் பெயின் அக்யூட் க்ரானிக் லோயர் பேக் பெயின் இந்த மாதிரி பலவிதமாக சொல்லுவாங்க அக்யூட் லோயர் பேக் பெயின் என்றது என்னென்னா ஒரு பெயின் ஏற்பட்டு குறிப்பிட்ட சில வாரங்களுக்கு மட்டும் அந்த பெயின் இருக்குது ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் இருக்கிற பெயினுக்கு பேர் தான் அக்யூட் லோயர் பேக் பெயின் இந்த அக்யூட் லோயர் பேக் பெயின் வந்த உடனே அதற்கான காரணம் என்ன அதற்கான சிகிச்சை முறை என்ன அதை எப்படி சரிப்படுத்தலாம் இப்படி சரிப்படுத்திட்டாங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் இதையே நெக்லிஜென்ஸ் அதை பற்றி ஒரு கவனமின்மை அதன் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா அது நாற்பட்ட பேக் பெயினாக மாறிடும் அதை தான் நம்ம க்ரானிக் லோயர் பேக் பெயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த க்ரானிக் லோயர் பேக் பெயின்ன்றது தான் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற இரண்டாவது மிக முக்கியமான ஒரு குறைபாடு இந்த லோயர் பேக் பெயின
இதில் பலவிதமான வித்தியாசமான பெயின் வகைகள் இருக்குது வழி வகைகள் இருக்குது இதில் முதல்ல பார்த்தோம்னா ரேடிக்குலர் பெயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலும்பு தேய்மானமோ இல்லை இந்த டிஸ்கோடைய ஹெர்னியேஷனோ இது எது சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் இந்த டிஸ்கும் ஹெர்னியோஷனும் ஸ்பைனல் கார்ட் அதாவது தண்டு வடத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது தண்டு வடம் என்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்துடைய முக்கியமான சென்ட்ரல் போர்ஷன் இதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷரோ ஒரு பாதிப்போ ஏற்படும் பொழுது இதிலேருந்து வர பெயினுக்கு பேர் நியூரோலஜிக்கல் பெயின் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட வலி இந்த வலி பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்தில் கம்ப்ரஷன் நடக்குது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி லம்பா ரீஜனில் அஞ்சு போன் இருக்குது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் இது எல் டூ எல் த்ரீயாக இருக்கலாம் எல் த்ரீ எல் ஃபோராக இருக்கலாம் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவாக இருக்கலாம் இல்லை எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று விதமாகவும் இருக்கலாம் எந்த இடத்துல கம்ப்ரஷன் ஏற்படுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் பெயின் வர்றதுக்கு பேர் லோக்கல் பெயின் இது வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்ட நிலை இந்த ஆரம்ப கட்ட நிலையில் இதை சரி பண்ணாமல் கவனம் இல்லாமல் கேர்லெஸ்ஸாக விடுறவங்களுக்கு அந்த நரம்பு நிலை ஏற்படுற அந்த கம்ப்ரஷன் அந்த நரம்பு செல்லும் வழியிலெல்லாம் வழி ஏற்படுத்தும் இதுக்கு பேர் வந்து ரேடியேட்டிங் பெயின் ஸோ நியூரோலஜிக்கல் பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து லோக்கல் பெயினாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரேடியாலஜிக்கல் பெயினாக இருக்கலாம் இப்படி ரேடியேட்டிங் பெயின்ன்றது ஒரு காமன் சிம்டம் ஒரு பொதுவான அறிகுறி நாட்பட்ட கிரானிக் லோயர் பேக் பெயினில் ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்கலாம் இது ஒரு விதமான பெயின் ரெண்டாவது பெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர்ட் பெயின் ரெஃபர்ட் பெயின் என்றது என்னென்னா பிரச்சனை ஒரு இடத்துல ஆனால் வலி வந்து வேறு இடத்துல தெரியும் சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிட்னியில் ஸ்டோன் சிறுநீரகத்தை கல் இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் பேக் பெயின் கொஞ்சம் மேற்பக்கமாக நம்மளுடைய இந்த மார்பு எலும்பு கூடுக்கு கீழே பின்புறத்தில் ஏற்படும் வலி இதுவும் வந்து கைண்ட் ஆஃப் பேக் பெயின் ஆனால் இதனுடைய காரணம் பார்த்தோம்னா சிறுநீரகத்தில் கல் இதுக்கு பேர் வந்து ரெஃபர்ட் பெயின் ஸோ லோயர் பேக் பெயினுடைய நம்ம வழிகளை பார்த்தோம்னா அந்த வழியானது லோக்கல் பெயினாக இருக்கலாம் ரேடியேட்டிங் பெயினாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெஃபர்ட் பெயினாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மூன்று விதமான வழிகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் வந்து உடல் ரீதியாக இந்த இடுப்பு வழியால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இந்த இடுப்பு வழி ஏற்படுவதால் உள ரீதியாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போகுது உள ரீதியான தாக்கங்கள் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கிற அந்த டெஃபினேஷன் தான் ஹெல்த்ன்றதுக்கான மிக சரியான விளக்கம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெல்த் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் நாட் மியர்லி அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேட்டி அதாவது ஒரு மனிதரானவர் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் எந்த ஒரு நோயோ அல்லது டிஃபார்மிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உடற் குறைபாடு தன்மையோ இல்லாதவராக இருக்கும் பொழுது தான் அவர் மிக சரியான உடல்நலத்துடன் இருக்கிறார் இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அது மெடிசினாக இருந்தாலும் சரி ஹெல்த் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுலாம் என்னென்னா எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம செய்கிற எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் அதற்கான செயல்பாடுக்கான சான்று இருக்கணும் நான் இன்றைக்கி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் எதனால் கொடுக்குறேன் ஏன் கொடுக்குறேன் அதற்கான காரணத்தோடு ஒரு மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்போ தான் அதுக்கு பேர் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராக்டிஸ் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்குறப்போ இந்த லோயர் பேக் ஹே பெயின் இந்த இடுப்பு வழின்றது WHOவோடைய அந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அதுக்கு மிக சரியாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக பார்த்தோம் பேக் பெயின் போன் என்ன பிரச்சனைகள் வருது அதெல்லாம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா பேக் பெயின்ன்றது இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையவே கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே இந்த பேக் பெயின் வர்றதுக்கான பலவிதமான காரணங்களை பேசணும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உளவியல் ரீதியான ஒரு காரணம் ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மென்டல் டிப்ரெஷன் சேட்னஸ் ஆங்ஸைட்டி இப்படி சொல்லக்கூடிய பலவிதமான உளவியல் ரீதியில் கூட பேக் பெயின் வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த விதத்தில் பார்க்குறப்போ ஒரு மனிதருக்கு பேக் பெயின் அப்படின்றது ஃபிசிக்கல் மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் சைக்காலஜிக்கல் அதாவது உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தும் 
இப்போ யோசிச்சு பாருங்க நான் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வயது ஆண் என் குடும்பத்துக்காக நான் தான் சம்பாதித்து என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற எனக்கு திடீர்னு கடந்த ஆறு மாதமாக கடுமையான இடுப்பு வலி என்னால் வேலை செய்ய முடியலை என்னால் முன்ன மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்க முடியலை என்னால் என்னோட நண்பர்களோட கலந்துரையாடவோ இல்லை ஒரு விளையாட்டில் பங்கு கொள்ளவோ முடியவில்லை ஸோ இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறப்போ இது வந்து என்னுடைய ஃபிசிக்கலை மட்டும் பாதிக்காது என்னுடைய சைக்காலஜிக்கலையும் பாதிக்கும் உளவியல் ரீதியாக நான் பாதிக்கப்படுவேன் ஸோ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் சொல்லுவாங்க சைக்கோ சொமேட்டிக் டிஸார்டர் சைக்கோன்றது வந்து மென்டாலிட்டி சொமேட்டிக்ன்றது ஃபிசிக்கல் பாடி ஸோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஸோ இந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு பேர் தான் சைக்கோ சொமேட்டிக் டிஸார்டர் ஸோ இதில் லோயர் பேக் பெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய இம்பேக்ட் உளவியல் ரீதியாக இருக்கும் அந்த உளவியல் ரீதியாக ஏற்படுறதுனால இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இன்னும் அதிகமாகும் இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சரி இப்போ வந்து நாங்கள் ப பேசியிருந்தோம் இப்போ உளவியல் ரீதியாகவும் ஃபிசிக்கல் ரீதியாகவும் வந்து இந்த லோவர் பேக் பெயினால் நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க இப்போ ஒரு ஹெல்தியான பர்சனுன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்துட்டு உளவியல் ரீதியாகவும் அவர் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது மாதிரி ஃபிசிக்கல் ரீதியாகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது மாதிரியே முக்கியமான ஒரு விடயம் வந்துட்டு சோஷியலி சமூகம் ரீதியாகவும் வந்து அவர் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று எனவே இந்த லோவர் பேக் பெயின் வந்து சோஷியலி என்ன விதமான ஒரு இம்பேக்டை வந்து கொடுக்க போகுது இப்போ லோயர் பேக் பெயின் எடுத்துக்கிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலி ஆரம்பிக்கிற ப்ராப்ளம் அதனுடைய இம்பேக்டான சைக்காலஜிக்கலாக எனக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டேன் இப்போ என்னுடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் நான் பாதிக்கப்பட்டுட்டேன் இப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா என்னால் முன்ன மாதிரி விளையாட முடியலை முன்ன மாதிரி வேலை செய்ய முடியலை முன்ன மாதிரி என்னால் என் குடும்பத்தோடு நிம்மதியாக இருக்க முடியலை இது எல்லாம் செய்கிறப்போ என்னாகுனா என்னுடைய வேலைத்திறன் குறையுது சொசைட்டியில் என்னுடைய டைமென்ஷன் குறையுது இது வந்து ஒரு விதமான சமூக நோக்கு இன்னொரு சமூக நோக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா நான் வேலை செய்கிறேன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருந்த நான் கடந்த ஆறு மாதமாக என்னுடைய பேக் பெயின் இந்த லோயர் பேக் பெயின் இல்லை அந்த இடுப்பு வழியினால் என்னால் வேலையை செய்ய முடியலை என்னால் வேலைக்கு சரியாக போக முடியல ஆப்சன்டிசம்னு சொல்லுவாங்க வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் காரணமாக இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா என்னுடைய வருமானம் குறைகிறது என்னுடைய வருமானம் குறையுது அப்படின்றப்போ எக்கனாமிக்கலியும் ஐ எம் டவுன் ஸோ நான் சொன்ன டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுடைய டெஃபினேஷன் சொன்னேன் இல்லைங்களா உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒரு மனிதன் எப்பொழுது மிக சிறந்த நிலையில் இருக்கிறானோ அப்பொழுது தான் அவன் நலமாக உள்ளதாக கருதப்படுவான் ஆனால் இந்த டெஃபினேஷனை அப்டேட்டட் டெஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது இட்ஸ் அ ஸ்டேட் வேர் எ பர்சன் ஏபிள் டு லீட் ஃபிசிக்கலி மென்டலி சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் எப்பொழுது ஒரு மனிதனால் மிக சிறந்த முறையில் வாழ முடிகிறதோ அப்பொழுது தான் அந்த மனிதன் மிக நலமுடன் இருக்கிறதாக கருதப்படுவான் ஸோ இந்த லோயர் பேக் பெயினை எடுத்துட்டோம்னா ஃபிசிக்கலி ப்ராப்ளம் மென்டலி ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலி ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்னால் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியல இந்த ஒர்க் ஆப்சன்டிசம் பெரும்பான்மையான நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான நாடுகளில் இந்த லோயர் பேக் பெயினுடைய முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆப்சன்டிசம் என்னால் என்னுடைய வேலைக்கு மிக சரியான நாட்களில் செய்ய முடியவில்லை பெரும்பாலான நாட்களில் நான் விடுமுறை எடுக்கின்றேன் என்னால் வேலை செய்ய முடியவில்லை இதனால் என்னாகும் என்னுடைய வருமானம் குறையும் என்னுடைய வருமானம் குறையும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை தரம் குறையும் என்னுடைய வாழ்க்கை தரம் குறையும் பொழுது என்னுடைய குடும்பத்துடைய நிலைமை கீழ் நோக்கி செல்லும் இது எனக்கு மன உளவியல் ரீதியாக பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஃபிசிக்கலி என்னை இன்னும் மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளும் ஸோ இப்படி பார்க்குறப்போ இந்த ஒர்க் ஆப்சன்டிசம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான வேலைகளில் இந்த ஒர்க் ஆப்சன்டிசம் டியூ டு லோயர் பேக் பெயின் வேலைக்கு நேரத்திற்கு செல்ல முடியாமை 
அல்லது அடிக்கடி விடுப்பு எடுப்பது இது வந்து லோயர் பேக் பெயினுடைய ஒன் ஆஃப் த சோசியல் ப்ராப்ளம் இது வந்து ஒரு பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவர் சார்ந்த நிறுவனத்துக்கும் ஒரு பெரிய பழுவாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னுடைய நிறுவனத்தில் எனக்குன்னு ஒரு வேலை இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு தான் அந்த நிறுவனம் வந்து எனக்கு சம்பளம்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் வேலைக்கு அடிக்கடி செல்ல முடியாமல் இருந்தாலோ இல்லை செய்யும் வேலையை சிறப்பாக செய்யாட்டியோ நிச்சயமாக என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு மிக சரியானதாக இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் என்னுடைய நிர்வாகம் என்னை வைத்து கொள்வதா அல்லது என்னை வெளியேற்றி விட்டு வேறொரை வைத்து கொள்வதா என்ற முடிவுக்கு தான் செல்ல முடியும் என்னை வைத்து கொண்டால் என்னுடைய வேலை சிறப்பானதாக இருக்காது இன்கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க் அட் த சேம் டைம் எனக்கு பதிலாக இன்னொருத்தரை வைச்சாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ த ஒர்க் ஆப்சென்டிசம் அண்ட் த ரீஹபிலிட்டேஷன் காஸ்ட் ஃபார் த லோயர் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பழுவாக மாறிவிடும் சரி இப்போ இந்த லோவர் பேக் பெயினுக்கு உரிய சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும் ரைட் இப்போ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் என்றது என்னென்னா ஆஸ் அ பேஷண்ட் ஒரு நோயாளியாக நான் என்ன உணர்கிறேன் அதுக்கு பேர் வந்து சயின்ஸ் இதே சிம்டம்ஸ் என்றது என்னென்னா நம்மளுடைய பிரச்சனையை பற்றி நம்முடைய மருத்துவர் நம்மளை பரிசோதித்து அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அதுதான் சிம்டம்ஸ் ஸோ சயின்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து லோயர் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா பொதுவானதாக என்ன இருக்கும்னா இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஒன்று எனக்கு வலி ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா என்னால் குணிய முடியவில்லை நிமிர முடியவில்லை மூணாவதாக பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது இந்த மூணு தான் முக்கியமாக சொல்லுவாங்க மருத்துவர் அவங்க சொல்கிற அந்த சயின்ஸை வச்சுட்டு அவர் அவரோட டயக்னோசிஸ் பண்ணி அவருடைய டெஸ்டெல்லாம் பண்ணுறப்போ பரிசோதனைகள் பண்ணுறப்போ அவங்க என்னென்னலாம் பார்ப்பாங்கன்னா வலி இந்த வலியானது லோக்கல் பெயின் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட அந்த லோக்கல் பெயினா இல்லை ரேடியேட்டிங் பெயினா இல்லை ரெஃபர்ட் பெயினா இது பார்ப்பாங்க இது அடுத்து பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் டேர்மில் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சிம்டம் அறிகுறி என்னென்னா மசில் ஸ்பேசம் மசில் ஸ்பேசம்ன்றது என்னென்னா சதைகள் வந்து டைட் ஆகிட்டு அந்த இடம் இறுகி போகிறது யூஸ்வலாக என்ன நினைப்பாங்கன்னா பேக் பெயின் என்னால் வந்து ரொம்ப மிக கடுமையான வழி இருக்குது என்னால் என்னோடய முதுகை வந்து அசைக்க முடியவில்லை இதை வந்து எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா தவறுதலாக புரிஞ்சுப்பாங்க இது வந்து ஒரு தவறான அறிகுறி அப்படின்னு இல்லை இப்போ நம்ம உடம்பில் ஃபீவர் காய்ச்சல் வருதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா காய்ச்சல்ன்றது ஒரு தவறான அறிகுறியா சரியான அறிகுறியா உங்களுடைய கருத்து என்ன சரியான அறிகுறி சரியான அறிகுறி ஏன்னா காய்ச்சல்ன்றது என்னென்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு நுண்ணுயிரி நுழைஞ்சிடுச்சு அது தவறான அல்ல ஒரு கெட்ட விளைவை ஏற்படுத்த முயற்சிக்குது அப்போ நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கூட ஃபைட் பண்ணுது அதனால் ஏற்படுற அந்த ஒரு ஹீட்டு தான் நம்ம ஃபீவர்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃபீவர் ஒன்று வந்துடுச்சுன்னா காய்ச்சல்னு வந்துடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம பாடிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்துக்கு எதிராக நம்மளுடைய உடம்பு போராடி கொண்டிருக்கிறது இதே மாதிரி தான் லோக்கல் மசில் ஸ்பேசம் ஒரு பேக் பெயின் அது போனோடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் டிஸ்கோட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை மசில்னு சொல்கிற சதையோட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்ட உடனே அந்த இடத்துல நம்மளுடைய மூளையின் செயல்பாடுனால என்ன நடக்கும்னா லோக்கல் மசில் ஸ்பேசம் அதாவது அந்த மசில்ஸ் வந்து டைட் ஆகிடும் இது எதுக்காக ஆகுதுன்னா இப்படி டைட் ஆகிறதுனால நீங்கள் மேற்கொண்டு எந்த விதமான மூவ்மெண்ட் செய்ய மாட்டீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபர்தர் டேமேஜ் மேற்கொண்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறுத்தப்படுது ஆகவே லோக்கல் மசில் ஸ்பேசம் என்றது இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் மசில் ஸ்பேசம் நம்முடைய உடம்பில் அந்த இடுப்பு வழியால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை ஏற்பட்ட நிலையோடு நிறுத்தி கொள்ளணும் இதுக்கு மேற்கொண்டு தொடரக்கூடாது அதுக்காக இயற்கையாக அமைந்த முறை தான் லோக்கல் மசில் ஸ்பேசம் ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி பெயின் இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் லோக்கல் மசில் ஸ்பேசம் இருக்கும் ரேடியேட்டிங் பெயின் இருக்கும் ரெஃபர்ட் பெயின் இருக்கலாம் லோக்கல் பெயின் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான அறிகுறிகள் இருக்கும் இந்த அறிகுறிகள் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நோயின் தன்மை பாதிப்பின் நிலைப்பாடு மற்றும் அந்த போன்லையா இல்லை டிஸ்க்லையா இல்லை நேர்வ்லையா எதுனால இந்த காஸ் அதை பொறுத்து ஒரு ஒரு மனிதருக்கும் இந்த சிம்டம்ஸ் மாறுபடும் இந்த லோவர் பேக் பெயின் இதனை எவ்வாறு டயக்னோஸ் பண்ணி கொள்வது லோயர் பேக் பெயின் ஒரு நோயாளி ஒரு டாக்டர் கிட்ட லோயர் பேக் பெயின் போன உடனே அந்த டாக்டர் முதல்ல பண்ணுறது என்னென்னா அந்த நோயாளியி
எந்த இடத்தில் வலி எவ்வளவு நாளாக இருக்குது எப்போ ஆரம்பித்தது அது ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகுதா இல்லை ஆல் ஆஃப் எ சடன் அந்த மாதிரி ஆன் சட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் மிக மிக முக்கியமான முதல் டயக்னோசிஸ் இதிலிருந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ் ஆர் அ ஃபிசியோஸ் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம் இல்லைனா எம்ஆர்ஐன்னு சொல்கிற மேக்னெட்டிக் ரிசோனன்ஸ் இமேஜிங் ஆர் சிடி ஸ்கேன் இந்த மூணு விதமான டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க இதை பண்ணுறப்போ போனில் தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை டிஸ்க் ஹெர்னியேட் ஆகிருக்கா இல்லை ஸ்பைனல் ஸ்டினோசிஸா அப்படின்றது தெளிவாகிடும் இதை பொறுத்து அவங்க அவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த லோவர் பேக் பெயினுக்கு ஃபிசியோதெரபி மூலமாக என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ லோயர் பேக் பெயின் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை முறைன்னு பார்த்தோம்னா மூணு விதமான சிகிச்சை முறை மருத்துவ சிகிச்சை முறை ஃபிசியோதெரபின்னு சொல்கிற இயன் முறை மருத்துவம் அப்படி இல்லாட்டி சர்ஜரின்னு சொல்கிற அறுவை சிகிச்சை இந்த மூணு விதமாக இருக்குது ஒரு நோயாளி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாரு பேக் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த டாக்டர் முதல் அவருக்கான வலி நிவாரணம் பெயின் கில்லர்ஸ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸை முதல்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க அதனோடு சேர்ந்து அவங்களுடைய பாதிப்பு நிலையை பொறுத்து அவங்கள ஃபிசியோதெரபிக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு ஃபிசியோதெரபிக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை லோயர் பேக் பெயின் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மறுபடியும் அவரை வந்து ஒரு பரிசோதனை செய்வார் எந்த லெவல் போன் லெவலில் ப்ராப்ளம் இருக்கா மசில் லெவலில் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை நர்வ் கம்ப்ரெஷன் இருக்கா இல்லை டிஸ்க் ஹெனியேஷன் ஆகியிருக்கா இதை செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இரண்டு விதமான ஃபிசியோதெரபி கொடுப்பாங்க ஒன்று ஆக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பேசு பேசிவ்னு சொல்கிறது என்னென்னா எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டிஸ் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக மிஷின்ஸில் அவங்களுடைய வழியை குறைக்கிறது பேசிவ் ஏன்னா இதில் வந்து பேஷண்ட் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு இயன்முறை மருத்துவர் அந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை அவங்க உடம்பில் பாஸ் பண்ணி அது பலவிதமான விதவிதமான எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டிஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட வழியை முதல்ல குறைக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போகிறப்போ அவங்க முதல்ல சொல்கிற விஷயமே வலி ஸோ அந்த வழியை நம்ம முதல்ல குறைக்கிறது தான் அவங்களுடைய முதல் கோல் அந்த குறிக்கோள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த வழியை குறைக்கணும் வலி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு குறைக்குதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த நோயாளியானவர் அந்த இயன்முறை மருத்துவர் கூட இணைந்து அந்த ஆக்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் ஆக்டிவ் ஸ்டேஜுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைசஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ தெரப்பி எக்ஸசைஸ் தெரப்பி இது ரெண்டு தான் பேசிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி இப்போ நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க வலியை குறைக்கிறது தான் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்கும்னு சொல்லி அதுக்கு எலக்ட்ரோ தெரப்பி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பயன்படுதுண்டு அதில் நிறைய வகைகள் இருக்குன்னு சொல்லி கூறியிருந்தீங்க அந்த வகைகள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக சொல்லலாம் இப்போது டென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க டிஇஎன்எஸ் டிரான்ஸ்கியூட்டேனியஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நவ் ஸ்டிமுலேஷன் அதாவது இப்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வலி அப்படின்னா அந்த வலி வந்து மசில் இருக்கும் அதில் தான் பேஷண்ட் வந்து வலின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மசிலில் ஒரு வலி வருது அப்படின்னா அது மசில் சதை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் கிடையாது அந்த சதை மற்றும் அதிலேருந்து வர்ற அந்த நரம்பு நவ் இது ரெண்டு சம்மந்தப்பட்டது இதன் மூலயமாக தான் மூளை வந்து அந்த வலியை உணரும் ஸோ இதில் இந்த டென்ஸ் டிரான்ஸ்கியூட்டேனியஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நவ் ஸ்டிமுலேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி அந்த வலியை வந்து மூளைக்கு போகிறத நம்ம தடுக்க முடியும் இது வந்து நரம்பு மூலயமாக கரண்ட்டை செலுத்துறதுனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்கியூட்டேனியஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் இது ஒரு விதமான எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டி இன்னொரு விதமான மொடாலிட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்ஃபரன்ஷியல் தெரப்பி இதுவும் கரண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதுவும் ஸ்டிமுலேஷன் தான் ஆனால் இதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து மசில்ஸில் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதை தாண்டி பார்த்தோம்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபிசியோதெரப்பியில் என்னென்னா இரண்டு விதமான எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லேசர் தெரப்பி லோ இன்டென்சிட்டி லேசர் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லேசர் இண்டஸ்ட்ரியல் லேசர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் படங்கள்லாம் காட்டுற மாதிரி ஒரு லேசரை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய இரும்பு தகட கூட அறுக்க முடியும் அது வந்து ஹை இன்டென்சிட்டி லேசர் அதுலேயே மிக குறைந்த அளவில் இருக்கிற இன்டென்சிட்டியில் இருக்கிறதுக்கு பேர் லோ இன்டென்சிட்டி லேசர் இந்த லோ இன்டென்சிட்டி லேசர்ன்றது தெரப்பியூட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறப்போ அது வலியை குறைக்கிறதுக்கும் மற்றும் அந்த டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் அந்த தேய்மானங்களுக்கான முன்னேற்றத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா அடுத்தத
பலவிதமான ஸ்டடிஸ் ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு இது ஒரு மிக சிறந்த எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டி அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டி இந்த எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் ஷாக் வேவ் தெரப்பியோடைய எஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த நாட்களிலேயே மிகச்சிறந்த முன்னேற்றத்தை காண முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஐஆர்ஆர் சொல்லக்கூடிய இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ரேடியேஷன் ஷார்ட் வேவ் டயத்தரமி மைக்ரோவேவ் டயத்தரமி இந்த மாதிரி பல விதமான எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு நாட்டை பொறுத்து சில எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் சில விஷயங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி சூடான தட்பவெட்ப நிலை இருக்கிற நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிக்கான நாடுகளில் இந்த ஷார்ட் வேவ் டயத்தரமி மைக்ரோவேவ் டயத்தரமி இதை வந்து உபயோகப்படுத்துறது மிக குறைவு அல்லது உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது வந்து எலக்ட்ரோ தெரப்பி மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு தட்ப வேவ் இருக்கிற இடத்துல உபயோகப்படுத்துகிறப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிற நார்மல் செல்ஸை கேன்சர் செல்லாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வந்து அந்த நாடுகளை பொறுத்து எந்தெந்த எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு வரைமுறை இருக்குது எந்த ஒரு நாட்டிலையும் பார்த்தோம்னா இந்த இயன்முறை மருத்துவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கவுன்சில் இல்லைன்னா ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் இப்போ ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா சொசைட்டி ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி இவங்க தான் வந்து கண்ட்ரோலிங் பாடி ஸோ இவங்கக்கிட்ட நெறிமுறைகள் இருக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் அதை பொறுத்து ஒரு இயன்முறை மருத்துவரானவர் எந்த மொடாலிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுவாங்க இதுதான் எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டிஸ் யூஸ் இன் ஃபிசியோதெரப்பி சரி இப்போ நீங்கள் கூறி இருந்தீங்க இந்த எலக்ட்ரோ தெரப்பி முறை அது மாதிரியே வந்துட்டு எக்ஸசைசஸும் இருக்குது இந்த லோவர் பேக் பெயினை வந்து குறைப்பதற்குன்னு சொல்லி இப்போ எக்ஸசைசஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அது வீட்டில் இருந்த பாரு இப்போ நாங்கள் நிறைய சோஷியல் மீடியாக்களை எடுத்துக்கொண்டால் அதுலேயே நிறைய எக்ஸசைசஸ் போடுறாங்க இவ்வாறு வந்துட்டு நாங்களே எங்களுக்கு ஒரு லோவர் பேக் பெயின் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்களாகவே எந்த ஒரு ஃபிசியோதெரப்பிஸ்டையும் நாடாமல் இவ்வாறான எக்ஸசைஸஸ் செய்து கொள்ளலாமா இப்போது சிகிச்சைன்னு பார்த்தோம்னா இடுப்பு வலிக்கான சிகிச்சைன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமான சிகிச்சை இருக்குது ஒன்று சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அறிகுறிகளுக்கான சிகிச்சை இன்னொன்று பார்த்தோம்னா அடிப்படை பிரச்சனை த ரூட் காஸ் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் இந்த அடிப்படை காரணம் என்னவோ அதை தீர்க்காத வரைக்கும் அந்த லோயர் பேக் பெயின்ன்றது அந்த ம நோயாளிக்கு அவரை விட்டு போகாது ஆகவே இந்த எலக்ட்ரோ தெரப்பின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நோயாளி நம்மளுடைய கிளினிக்கு வர்றப்போ அவர் சொல்கிற முதல் விஷயம் வலி என்னால் வலி தாங்க முடியலை என்னால் குணிஞ்சு நிமிர முடியலை இது ரெண்டையும் நீங்கள் அவருக்கு ஒரு சிறந்த ரிலீஃப் கொடுக்காத வரைக்கும் அவருக்கு வந்து உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது பதினஞ்சு நாள் நான் போகிறேன் எனக்கு வலி குறையவே இல்லை அப்படின்றப்ப அவருடைய மைண்டில் அவருடைய மனதளவில் அவருக்கு என்ன தோணுனா ஏன்முறை மருத்துவம்ன்றது இடுப்பு வலிக்கு ஒரு சரியான முறை அல்ல அப்படின்ற ஒரு தவறான ஒரு முடிவுக்கு அவர் வந்துடுவார் ஆகவே மிக சரியான எலக்ட்ரோ தெரப்பி மொடாலிட்டியை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வழியை குறைச்சி மனோ ரீதியாக அவங்கள தயார்படுத்தணும் தயார்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அவங்க எக்ஸசைஸுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க அப்படி எக்ஸசைஸுக்கு போகிறப்போ மூன்று விதமான எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெச்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரென்த்தனிங் சொல்லுவாங்க கோர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு தான் இடுப்பு வலி சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸசைஸ் இப்போ இருக்கிற சமூக ஊடகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் இந்த மாதிரிலாம் போனோம்னா நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்குது லோயர் பேக் பெயின் போட்டிங்கன்னா எல்லா எக்ஸசைஸும் வந்துடும் ஆனால் இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய இடுப்பு வலி அதனுடைய தன்மை என்ன அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன அந்த உங்களுடைய கண்டிஷனுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு இயன்முறை மருத்துவரோ இல்லை ஒரு மருத்துவரால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனையோ இல்லை இயன்முறை மருத்துவருடைய ஆலோசனையோ இல்லாமல் ஒரு சமூக வீடியோ வருகின்ற அந்த வீடியோக்களை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோக்களால் உங்களுக்கு பலன் இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் பலன் இருந்தாலும் இல்லாமல் போயிட்டாலும் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சில நேரங்களில் சில குறிப்பிட்ட எக்ஸசைஸை நீங்கள் தவறாக செஞ்சிங்கன்னா அது மிக மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் அதாவது இப்போ ஒரு உடம்புக்கு முடியலை ஒரு மெடிசன் நான் டேப்லெட் சாப்பிட்றேன் மருந்து சாப்பிட்றேன் அந்த மருந்து எனக்கு ஒவ்வாமை அலர்ஜிக்காக இருந்துடுச்சுன்னா எனக்கு அதனால் ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வர்றதை விட எனக்கு வந்து அது ஒரு பே
நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய முறை எத்தனை தடவை செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் செய்யணும் எத்தனை வாரங்களுக்கு செய்யணும் இல்லை எத்தனை மாதங்களுக்கு செய்யணும் இதை மிக சரியாக கணிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தகுதி ஒரு மருத்துவருக்கோ இல்லை ஒரு இயன்முறை மருத்துவருக்கோ தான் உண்டு இந்த இடுப்பு வலிக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் ஒரு சிறந்த சிகிச்சை முறையாக இருக்குமென்னு சொல்லி நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க என்னென்ன வகையான எக்ஸசைசஸ் வந்து இந்த இடுப்பு வலிக்கு ஒரு சிறந்ததாக இருக்கும் இப்போ இடுப்பு வலின்னு பார்த்தோம்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி மூன்று விதமான எக்ஸசைஸ் கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் என்பது என்னென்னா ஒரு மசில் ஒரு சதையை வந்து இழுத்து விடுற மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பேர் தான் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸோ ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்ன்றது எந்த விதமான மசிலுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ லோயர் பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்டாமினல் எக் மசில்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய வயிற்று மசில்ஸ் பேக் மசில்ஸ் லோயர் பேக் மசில்ஸ் அதே மாதிரி சைடில் இருக்கிற இரண்டு மசில் ஸோ இந்த மசில்ஸ் அப்டாமினல் மசில்ஸ் பேக் மசில் அண்ட் சைட் மசில்ஸ் இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆறு விதமான மசில்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதன் மூலமாக மிக சரியாக அந்த லோயர் பேக் பெயினுக்கு அந்த காரணமான அந்த மசில்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் இப்போ லோயர் பேக் பெயின் எடுத்தோம்னா லோயர் பேக் பெயின் வெறும் லோயர் பேக் பெயினாக மட்டும் இருக்காது இடுப்பு வலின்றது அது வந்து கால் வழியாக மாறும் முட்டி வழியாக மாறும் இந்த மாதிரி பலவிதமான வழிகளாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆகவே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எங்களுடைய இயன்முறை மருத்துவத்தில் லோயர் பேக் அப்டமன் ஹிப் அண்ட் த பெல்விக் மசல்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கிறது என்னென்னா இந்த பெயினால் ஷார்ட் ஆய்ப்பு இருக்கிற அதாவது குறுகி இருக்கிற மசில்ஸை நம்ம புல் பண்ணி அதை வந்து நார்மல் நிலைமைக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது இதை ஒன்ஸ் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து மசில்ஸ் வந்து ஈஸ் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம அடுத்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் என்றது என்னென்னா ஒரு மசிலை ஒரு எடையை வைத்து அந்த எடையின் மூலமாக அந்த மசிலோடைய தன்மையை மேம்படுத்துறது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் மசில் பை யூசிங் த வெயிட்ஸ் ஸோ வெயிட்டு நம்ம சொல்லுறப்போ ஜிம்மில் போய் பிளேட் டம்பிள் வச்சு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு சக்தி கூட ஒரு விதமான எடை தான் ஸோ அவங்களுக்கான அந்த எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸை அந்த சரியான பொசிஷனில் அவங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ அவங்க செய்கிற அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் பேட்டர்ன் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு சக்திக்கு எது மாதிரியாக இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு அந்த மசில்ஸில் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இன்க்ரீஸிங் த ஸ்ட்ரென்த் பை யூசிங் கிராவிட்டி அதுதான் முதல் நிலை ஒருத்தர் அந்த நிலையை தாண்டிட்டாங்க அவங்களால் மிக சிறப்பாக செய்ய முடியுது அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு மிக சிறிது சிறிதாக எடைகளை கூட்டலாம் அப்போ வந்து நம்ம ஒரு டம்பல் இல்லை பிளேட் இல்லைனா வெயிட் லோடட் மிஷின்ஸ் எக்கனாமிக்கலி டிசைன்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் அதாவது முதல் வாரத்தில் ஒரு ஒரு கிலோ இரண்டு கிலோ அதை வச்சு ஒரு இருபது ரெப்பிடேஷன் வாரத்துக்கு மூணு தடவை இப்படி செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்திலிருந்து இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் கொடுக்கலாம் அவங்க அதில் இம்ப்ரூவ் ஆனதும் அதுக்கு அடுத்த நாலாவது வாரத்திலிருந்து அந்த ஒரு கிலோன்றதை இரண்டு கிலோவா மூன்று கிலோவா மாற்றலாம் இந்த மாதிரி எடையை நம்ம கூட்டிக்கிட்டு போகலாம் அவங்க செய்கிற அந்த ரெப்பிடேஷன் இருபது நாற்பது அறுபதுன்னு கூட்டிக்கிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி அவங்க செய்கிற அந்த எக்ஸசைசோடைய ரெப்பிடேஷன் எத்தனை தடவை வாரத்துக்கு செய்கிறாங்க இதை மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம் இப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு சதியிலான ஒரு மேம்பாடு கிடைக்குது என்டியூரன்ஸ்னு சொல்கிற அவங்களுடைய அந்த செய்கிற கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது மூணாவது மசிலோடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மூணு விதமாகவும் நம்ம செய்யலாம் இதை தாண்டி பார்த்தோம்னா லோயர் பேக் பெயின் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டென்ட்டு சொன்னேன் ஒரு டென்ட் நேராக நிற்கணும்னா அந்த டென்ஷன் சரியாக இருக்கணும் அதை தான் நம்ம மெடிக்கல் டேமில் கோர் ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பைன் அதனுடைய லோயர் பேக் கர்வ் மிக சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்டாமினல் மசில் பேக் மசில் ரெண்டு சைடில் இருக்கிற மசில்ஸ் இந்த மொத்தம் ஆறு விதமான மசில்ஸ் மிக அளவு மிக சரியான அளவான டென்ஷனில் இருக்கிறப்போ அந்த ஸ்பைன் மிக சரியாக நேராக இருக்கும் நார்மல் பொசிஷன் நார்மல் கர்வியேச்சரில் இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கோர் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோயர் பேக் பெயின் இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கோர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது கோர் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை கோர் ஸ்டெபிலிட்டியில் பிரச்சனைன்றது தான் அவங்க லோயர் பேக் பெயின் வந்ததுக்கான காரணம் அதை நம்ம மிக சரியான முறையில் கோர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைசஸ் கொட
நோயை வராமல் காப்பாற்றுக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய மிகச்சிறந்த நடைமுறையாக இருக்கக்கூடும் அந்த விதத்தில் பார்த்தோம்னா லோயர் பேக் பெயின்ன்றது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர் இந்த லோயர் பேக் பெயின் வந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு விட இதை வராமல் பார்த்துக்கிறதுன்றது மிக மிக எளிமையான மிக சிறந்த முறையாக நான் கருதுகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து விதமான விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் மிக ஜிம்முக்கு போயிட்டு பாடி பில்டிங் பண்ணணும் அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் நார்மல் பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் லோயர் பேக்குக்கு எப்படி பண்ணலாம் ரெண்டாவது பாடி வெயிட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் மூணாவது கோர் ஸ்டெபிலிட்டியில் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நாலாவது நமக்கான உணவு முறைகள்லையும் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையையும் நம்ம எப்படி சிறப்பாக வச்சுக்க முடியும் இது எல்லாம் விட தாண்டி ஐந்தாவது விஷயம் லோயர் பேக் பெயின் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல சேர் எர்கனாமிக்கல் சேர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எர்கனாமிக்கல் சேர் அண்ட் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்பைனை பாதிக்காமல் நம்ம எப்படி நம்ம உடம்பு வச்சுக்கலாம் இந்த ஐந்து சரியான இந்த காரணங்களை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லோயர் பேக் பெயினை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் அப்படி மீறி உங்களுக்கு லோயர் பேக் பெயின் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மருத்துவ முறைகளிலும் இயன் முறை மருத்துவ முறைகளிலும் மிகச்சிறந்த சரியான வழிமுறைகள் இந்த லோயர் பேக் பெயினுக்காக இருக்குது ஆகவே இந்த லோயர் பேக் பெயின் என்றது வந்துடுச்சுன்னா வாழ்நாள் முழுதும் கஷ்டப்படணும் இதுக்கு தீர்வே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் அ மித் இது வந்து ஒரு அவநம்பிக்கை ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் தேங்க்ஸ் டு எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராக்டிஸ் இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ற முறையினால் நிச்சயமாக எப்படிப்பட்ட ஒரு லோயர் பேக் பெயினையும் நம்மளால் தீர்க்க முடியும் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நோயாளிகள் மீண்டும் நார்மல் ஆர் நியர் நார்மல் நிலைமைக்கு நிச்சயமாக வர முடியும் சரி இந்த இடுப்பு வழி சார்ந்த பல பயனுள்ள தகவல்களை இன்று நிகழ்ச்சியில் இணைந்து நமக்காக கொடுத்திருந்தார் இயன்முறை மருத்துவர் ரமேஷ் பாபு அவர்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகள் நன்றி நன்றி வணக்கம் சக்தி டிவி நேர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மிதுஷா ரவீந்திரன் நன்றி